Also meine Kindheit, die war auf jeden Fall sehr behütet. Ich selber war aber ein sehr ängstliches Kind. Ich weiß, dass mir das auch immer zu schaffen gemacht hat. Und was geht? Wie ist dieser Tagesverlauf heute? Heute ist geil. In der Jugend hat sich das gewandelt. Da wurde ich auf einmal dann irgendwie äh, Punkrock so. Das war dann schon ziemlich extrem irgendwann so. Also Teenagerzeit war für meine Eltern auf keinen Fall ein Zuckerschlecken. Fluch und Segen, würde ich sagen. Fluch und Segen. Weil ich Phasen habe, wo ich den so unendlich geil finde, den Hund zurück. Und ich habe Phasen, da ist es für mich wirklich der schlimmste Ort der Welt. Weil hier geht halt nichts. Also außer die Insel, die jetzt äh, unser wunderschöner Skatepark. Wenn man da nicht die richtigen Leute kennt, dann wird es schon langweilig, finde ich. Aber alles in allem ist es meine Heimat. So. Ich bin Hunsrücker und kriege das auch nicht ganz raus. Im Hunsrück fühle ich mich irgendwie am wohlsten. Das ist meine Komfortzone. So. Mich nervt es zwar manchmal, wenn ich einkaufen gehe und mich labert immer irgendeiner voll. So, das ist halt normal. So 5, 6, wenn ich irgendwo im Globus, das Herz des Hunds rücks, der Globus simmern. Wenn ich da reingehe, dann will ich nur schnell was einkaufen. Das dauert halt 100 Jahre, bis ich da mal wieder rauskomme. In der Stadt zum Beispiel willst du mal deine Ruhe, dann musst du schon ein bisschen was auf dich nehmen, dass du die Ruhe irgendwo kriegst. Und hier kannst du halt wirklich alleine sein. Wenn du alleine sein willst, kannst du hier, es gibt glaube ich wenig Orte, wo es so easy ist, innerhalb von fünf Minuten keine Sau um dich rum zu haben. So. Das andere Problem ist aber, ich bin jetzt schon seit 30 Jahren ungefähr hier. <lacht> und ich sehe das halt jeden Tag und dann weiß man das auch nicht so zu schätzen, wie es halt so ist. Ab nächstem Jahr sind dann wirklich auch echt fast alle meine Kumpels schon, also ein Großteil meiner engen Freunde, so ganz engen Freunde, die sind dann weg. Aber jeder, der mal hier im Hunsrück gelebt hat, der kommt auch wieder. Das ist so ein Bumerang-Ding. Den schmeißt du mal raus in die Welt, dann fliegt er mal da durch die Gegend, stößt sich bis in die Hörner ab und dann irgendwann landet er halt trotzdem wieder hier, ob er es will oder nicht. Es ist, es ist so, es ist so. Das hunsrück bumerang gehen. Ich bin viel Paddleboarden gegangen in dem Jahr, wo ich krank war. Ja? Also so ein Stand-Up-Paddle und einfach irgendwo in die Mosel und weg. Da konnte mir keiner auf den Sack gehen. 15 PSI. Jetzt gehen wir den Hobbycampern richtig auf den Sack. Aber es gibt ja noch keine Nachtruhe. Bemerkt habe ich es mit Panikattacken. Das war das Erste. Ja, also vorher habe ich nicht viel in Frage gestellt, warum ich morgens nicht so gut aus dem Bett komme, warum ich so vergesslich bin, warum ich so verstreut bin. Das habe ich mir nie so die Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, ich bin einfach ein Verpeilo. Und es ist halt nie so aufgefallen, weil ich halt immer damit durchkam. Wenn ich zu spät in die Schule kam, habe ich danach halt Gas gegeben. Ich habe das immer so hinter Closed Doors, hatte ich meine Depression. Ich hatte keinen Bock, dass das jemand rafft. So, und mir ging es auch besser, wenn das keiner gerafft hat. Wenn mich da jemand ertappt hat, war immer ein Scheißgefühl. Also es ist tatsächlich nicht, ein, nicht so einfach, in dieser Hinsicht irgendwie Hilfe zu kriegen in Deutschland. Da musst du schon richtig jammern. Bis ich auch in der Klinik gehockt habe, habe ich gedacht, das ist, äh, ist vielleicht hier auch gar nicht so wild und äh, wächst dich aus, so nach dem Motto. In der Klinik hatte ich dann so einen Rahmen, wo ich mir wirklich zwölf Wochen lang acht Stunden am Tag Gedanken über mich selbst machen musste. Seitdem geht es eigentlich bergauf, muss ich sagen. Ich muss mich nicht verstecken. Und das ist das, was an der Depression oft stört, dass man so das Gefühl hat, man muss ja irgendwie funktionieren. Das ist scheiße, das muss man nicht. Kein Mensch muss immer funktionieren und wenn man eine Depression hat, schon dreimal nicht. Dann muss man einfach ehrlich sagen, so, es funktioniert gerade nicht. Skaten ist da auch ein Tool für mich. 
mit Depressionen klarzukommen. Das ist einfach so. Also wenn ich ein richtig beschissen, ich bin super depressiv und mir geht alles auf den Sack und bin einfach nur noch genervt darüber, dass bei mir gerade wieder nichts läuft und ich immer diese Worst-Case-Szenarien im Kopf habe, dann gehe ich, geh ich skaten und im Idealfall trete ich danach auch noch mein Board durch und dann lasse ich den ganzen Scheiß hier. Aber ich war erstmal so voll der Fußballer. Dann irgendwann hat sich das gewandelt, so mit 13, 14 in der rebellischen Zeit. Ich fand die Skateboarder auch cool. Die waren immer so, die waren anders. Bei den Fußballern, immer wenn ich in die Kabine kam, habe ich mich komplett fehl am Platz gefühlt. Das hat nicht so gepasst. Das waren alles so Musterschüler, die konnten gut Fußball spielen. Da habe ich mich nicht so mit identifizieren können. Und dann war es relativ schnell klar, dass ich irgendwie, als ich ein paar Mal Skateboarden war, war für mich klar, dass das meins ist, dass ich da Bock drauf habe und das weitermache. Skaten war damals auch noch so ein bisschen nicht so ein Sport wie heute. Es war gar kein Sport, es war so ein Outsider-Ding. Es waren so die Leute, die irgendwie nicht in die Fußballmannschaft und sonst wo reingepasst haben, die sich anders angezogen haben, die anders rumgelaufen sind, die anders waren. Und dann hatte ich Bock zu skaten, jeden Tag, einfach jeden Tag, in Sommerferien jeden Tag. 12 Uhr, Skateboard, skaten gegangen. 19, 20 Uhr nach Hause, Skate-Videos geguckt, pennen gegangen, nächster Tag wieder dasselbe. So, every day. Und äh, war geil, war eine richtig geile Zeit. So. Wir waren früher eigentlich ausschließlich in Simmern im Skatepark skaten. Dann haben wir angefangen, weil der Park scheiße war, haben wir einfach angefangen, mitten auf diesem Park neue Rampen zu bauen, weil die Stadt halt nichts gemacht hat und denen das halt egal war. Daraufhin wurde der Skatepark geschlossen, weil das keinen TÜV hatte. Aber mit diesem Obstdeckel hatten wir die Idee, geil, ey, wir können selber Rampen bauen und wir bauen noch mal selber Rampen. Und dann ist diese Idee von, wäre das geil, wenn wir irgendwann einen DIY-Skatepark hätten, ist so entstanden. Mein Chef war da direkt hinten dran, also beide Chefs. Und dann war, hat die Bärens GWR das quasi gepachtet. Und daraufhin ist die Idee dann, haben wir das dann alles hier umgesetzt. Das ist einfach geil. Es ist von Skatern gebaut für Skater. Nur Skater haben einen Blick, wie das aussehen soll, wie das sein muss, damit es geil ist zum Skaten. Ja, und da sind wir super glücklich. Es hat sich eine riesen Community hier drum gebildet. Die Szene war zwischenzeitlich echt mega groß. Also letzten Sommer, naja, davor der Sommer war schon extrem, also da konntest du hier fast nicht mehr skaten, so viele Leute waren da, weil da einfach immer den ganzen Tag was abging. Und klar, unser Contest, das ist immer jedes Jahr, wenn es dann passiert, ist es äh, eine krasse Erfahrung. 